dicen que las masitas igualitas, igualitas a las de la panadería. Pero ¿qué pasa cuando vas a la panadería? Las compras, pero cuando vas a pagar decís, uy, ¿para qué las compré? Bueno, no, ahora no. Masitas, pero así sequitas, que se te desarman en la boca. Mucho más económica y mucho más fácil. Y con los sabores que quieras, porque hoy elegimos masitas de anís, elegimos masitas de canela y limón y de naranja y coco. Riquísima y podés jugar, ¿eh? Jugar con los sabores, pero mira, toda la tarde. Pero yo te enseño la base ahora con esta receta súper fácil. Vamos a usar 200... Me voy para atrás, ¿ves? Vengo, voy... Bueno, ahora me quedo. Vamos a usar 250 de manteca con 225 de azúcar, ¿sí? Y vamos a cremar todo. Va a quedar una crema esta preparación. Y un huevito le vamos a agregar. Sí, ahí está. Muy bien. Viste que vos vas a la panadería porque te llamó la tía, la amiga, la abuela y te dice, che, venite a tomar unos mates. Y vos decís, y tengo que caer con unas masitas secas, así bien paquetas. Pero después cuando es como que son media cara. Bueno, no, olvídate porque hoy, hoy vas a hacer acá en Cocineros Argentinos las masitas secas igualitas de la panadería, pero en tu casa, imagínate, y del sabor que le gusta a todo el mundo. Cuando ya hiciste una crema, incorporaste bien... Vos lo vas a hacer un ratito más. Lo importante es que el azúcar se desarme, ¿sí? Le vas a agregar 400 de harina de a poquito, ¿ves? Vamos a hacer. Y acordate que todo esto, Gladys, y cuando digo Gladys, ¿qué digo? Gladys, es sin amasado, sin amasado. ¿no? Y me vuelvo para Gladys y me vuelvo para Romina. <risa> Sin amasado, porque no vas a usar ni el palo de amasar, ni vas a bajar la preparación a la mesada. Increíble. Le agregaste la harina ahí, se hace un poquito de polvito, pero no es problema. Ahí está. Y cuando la masa se empieza a poner un poquito más pesada, se terminó el ruido en cocineros argentinos, ¿sí? Lo único que hago es sacar un poquito el excedente de las... Acá las paletas y listo. Ahí está la masa. Solamente la voy a unir con una espátula, todo lo que me quedó, los costaditos de, del recipiente, pero listo. ¿Viste que no amasaste nada? Te dije, te dije. Y esta es la receta típica de la persona que dice, no, yo la cocina no me meto en sucio todo. No vas a ensuciar, porque solamente... Acá hay varios ¿eh? que dicen, no, la cocina déjalo para mi señora, porque yo ensucio... No, acá no vas a ensuciar. Ya tenés la masa, quiero que la veas ahí. ¿A dónde lo mostramos? Ahí está. Mira, es una masa súper llena de manteca y te queda, pero así se desarma en la boca. Increíble. Mira lo que tengo acá. Vamos a dividir la masa en tres, ¿sí? Vamos a hacer las de coco y naranja, que me encantan a mí esta combinación. Y vamos a hacer la de limón y canela. Y la última de anís, que son las favoritas. Sí, me encanta la de anís. Porque es como que te hace... El anís es como que te hace acordar a, a tiempos pasados. No sé por qué. Se me ocurre eso. Una casa con muebles de antes. Bueno, no sé. Se me ocurre eso. A vos se te puede ocurrir otra cosa. Cuando tenés, cuando tenés la preparación dividida en tres, le agregás los sabores. Mira, Limoncito acá. Ahí está. Con la canela. Poquito de canela, ¿eh? Mirá que la canela tiene su personalidad. Si le pones mucho, te queda una... Pero así, te invade en la boca. Le vas a poner naranjita acá. Ahí se lleva Gladys todo lo que ya usamos. Y el coco. Y por último, el anís. También, un poquitito de anís. Ahí está. Dos cucharaditas. Va a estar bien. Ahora se viene la parte mágica del programa. ¿Por qué? Porque vamos a unir ahí con la mano nomás. ¿Viste que No, nada, ¿eh? Nada de amasado. Como te dijimos, acá se cumple lo que se promete. Muy bien. Y lo que hacemos es, ¿viste estos separadores? Mira, acá yo te muestro. Separadores que puede ser, si no tenés, cualquier bolsita limpia. La cortas así, los bordecitos. Y mira, ahí tenés los separadores. Vas a agregar la masa. Ahí está. Y con el separador por encima, aplastas bien. Quiero que veas, pero mira lo fácil que es. Y en ningún momento amasamos. Y ahí me limpio porque te lo voy a mostrar. Esto te lo voy a mostrar para que veas. Así como está, sin amasar. Increíble. Mira, ahí te lo muestro la cámara. Ti, 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 ti. Cámara, ahí ve. Así bien aplanadito. Viste que no amasamos nada. A frío. Simplemente a frío. Esto 
lo vas a repetir muy bueno. Dime, muy son las rico. dos masas restantes, la de anís y la de carne de limón. Me gusta. Pero así como se lo lleva a Gladys, sí. a frío, una, me, una media hora. Bien, ok. Bueno, no amasas sin nada, tenés nada. Eso es espectacular. Una cocina limpia. Las eso. manos también. Las manos también. ¿Y qué haces? Bueno, muy fácil y muy simple. Ahora Gladys me va a traer a la masa que vuelve del frío. Bien. Mira cómo vuelve. Pista. Bueno, chicos, impecable para Volver. cocinar. Gladys no vuelve del frío, vuelve Bien. de la más. Gladys vuelve del Ártico. Gladys vuelve del frío. Y mira, te muero. Mira lo que es la de canela, el colorcito que le vamos. No, y debe ser un aroma increíble. Esto, mira, sí, la pista era para el, para el... Para el camping. Para el camping. Para el camping. Esto también te la llevas porque también te cuento que las haces y las guardas en el frío. Claro. Pero las, no. las guardas las masas así en el freezer y cuando querés hacer masitas las sacás. Así, ah, una idea muy bien. Y si no, yo tenía otra. A ver, que la cocinas y las guardas en el freezer. También, también perfecto. perfecto. Sí. Bueno, ahora te voy a mostrar. No masaste nada, no sí. usaste el palo. Mira, Gladys me había puesto acá para que dijera, ni, ni no lo vas a usar. Bien. Nada. Entonces, no. te cuento. Cuando lo a tenés ver. así, sí. le sacaste el plastiquito de encima sí. y... El cortante que quieras Bien. y listo. Estas son las de coco y naranja. Mira, mira qué simple Bien. lo que es. Es una masa. Mira, ahí te la muestro. Muy super, buena. Súper, con mucha manteca. Sí. Y además, esto va a llevar 8, 10 minutitos de cocción. Bien fría. Hagamos una de cada una porque tenemos poco tiempo. Da. Perdón, no tenemos poco tiempo. Te muestro, es importante esta. Mira, la del circulito que le pusimos por Bien. dentro, dulce de batata, pero vos le pones el que quieras. Bien. Haces dos circulitos sí. iguales. Adentro, esta es de canela y adentro, esta le pusiste un Claro, de esta es la masa que queda de ese color canela. Y por Perfecto. supuesto, esta de la de anís. Para que te queden igualitas, pero sí, igualitas. 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 ¿eh? Por dentro, a un circulito, le haces Bien. otro más chiquito. ¿Sí? Pero después lo grasé. Ah, sí. Y ya te muestro cómo lo decoro. Ahí va, y acá te hago una de anís con estrellita, que hacemos dos estrellitas también. Bien. Sí, ah, cuando, cuando hablo me pregunto, ¿por qué hago todo diminutivo? Y porque uno dice, es y el cordobés, el cordobés tiene el diminutivo adentro. Sí, no, pero yo también, ¿eh? Tiendo a hacer todo diminutivo. Sí, Juanito sí. también, ¿no? Sí, sí uno sí, tendrá, tendrá, tendrá el diminutivo. El niño que siempre tenemos adentro. Bueno, acá le hacemos un circulito, a también a la cesta. Ahí Mira, bajito, ¿sí ¿ves? Bien? Ahí está, Ay, perfecto. perfecto. Y ahora te muestro, porque esto desaparece todo y se va al horno. Bien. Diez minutitos. Yo vamos a Mira, es importante el secretito del horno. Cuando sale del horno, sí. ni se te ocurre tocarla. Okay. Porque al tener tanta manteca, se pegan y se rompen. Pero quiero probar. Pero espera, al, pero cuando se enfría, unos 5 o 6 minutitos, ya las tenés así, mira qué hermosas. Claro, porque calientes se, se rompen. Se desarman y se rompen, mira. Y Gladys me trae todo oh, porque Gladys es una genia y te voy a mostrar. A ver. ¿Qué es importante para que te queden así? Bien. De panadería pones sí. una estrellita, sí. le pones la que hiciste sin el circulito. Bien. O sea, con el circulito. Con el circulito. Y mira, te muestro. Oh. Ah, acá lo tengo. Mira, me fui Ahí. hasta el otro departamento. Bien. Le haces así. Ahí está, llena. Perfecto. Y ahora le pones el la dulce. Vas a claro, porque si lo hago al revés, me, me ensucia el dulce. ¿verdad? Claro, que no se ensucie el dulce. Y ahora lo vamos a poner Bien. con esta cucharadita Bien. ahí. ¡Qué rico! Increíble. Mira bueno. lo que es. Me queda la masita de panadería sin amasado. Impresionante. Hagamos la de batata que quiero vamos. ver cómo queda y bañemos la media luna en chocolate. Y así ya por lo menos puedes ver una de cada una y no te quedas con la gana de nada. Pero mira, ahí va. volvemos a hacer lo mismo, mira. Tenés ahí. Bien. Primero se pone el cacao muy bien. bien. Y después, sacas un poquito el excedente. Ahí va. Luego de poner el cacao, siempre le pones el, el dulce, dulce. Porque si no, se te mancha el dulce y no lo puedes ver. Qué rico. Mira lo que es. Mira. Y la media lunita. A ver la media lunita. Simple. Sí. Tan, 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 tan. ¡Ah! Se sumerge, se sumerge y la misa ahí Bien, para que perfecto. mira que pero mira qué paquete que te queda enfriar? te quedaron re paquetas no es una genia y si la matado como te digo poco renegar sí mucho más económico y mira lo que es. de panadería te digo Espectacular, la pasas mucho mejor eh, riquísima esa masita estoy segura que mucha gente anotó la receta la va a hacer hoy a la tarde mañana o cuando